அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ரெடி லேர்ன் அச்சீவ் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம் இந்த டாபிக் யூனியன் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக் தான் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா பெண்டிங் இருக்கக்கூடிய டாபிக் எல்லாத்தையும் கவர் பண்றோம் சொல்லிடுவோம் ஸோ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய டாபிக் எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டிப்பா கவர் பண்ணிடுவோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அதாவது செய்பொருளோட விற்பனை விலையை பற்றி அதுக்கு என்னென்ன கூறுகள் இருக்கு என்னென்ன பேக்ரவுண்ட்ல பின்னணியில என்னென்னலாம் செயல்படும் அப்படின்றத பார்க்கக்கூடியதுதான் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்கக்கூடியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் காஸ்ட் ஆர் டேரக்ட் காஸ்ட் அதாவது இனிஷியலா செலவு பண்ணக்கூடியதுங்க முதன்மை செலவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவோம்ல அதுதான் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அல்லது ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் அதாவது தொழிலக செலவு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்க அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க வீடு கட்ட ஆரம்பிப்பீங்க அது வந்து என்னது ஒர்க் காஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வீடு கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் குடியேற ஆரம்பிப்பீங்க அதுதான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் அப்படின்னு ஆயப்படும் அடுத்து அஞ்சாவது பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் ஆர் செல்லிங் காஸ்ட் மொத்த செலவு அல்லது அடக்க விலை அப்படின்னு அழைக்கப்படும் செல்லிங் பிரைஸ்னா விற்பனை விலை லிஸ்ட் பிரைஸ் ஆர் மார்க்கெட் பிரைஸ்னா பட்டியல் விலை மார்க்கெட்ல என்ன ரேட் இருக்கு அப்படின்றது சோ இதுக்குள்ள தொடர்பு மற்றும் செய்கொள்ள விற்பனை விலையை கணக்கிடக்கூட முடியதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் சோ அதுக்கு வந்து தனியா டேபிளே கொடுத்துருக்காங்க இங்க பாருங்க சோ இதுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா பிரைம் காஸ்ட் ஆர் டேரக்ட் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு அதாவது டேரக்ட் காஸ்ட் இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எந்த விதமான எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துதான் என்ன ஆகக்கூடியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரைம் காஸ்ட் ஆர் டேரக்ட் காஸ்ட் என்ன ஆகிக்கூடும் சோ இங்க பாருங்க டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதான் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா பிரைம் காஸ்ட் இதான் பிரைம் ஆர் டேரக்ட் காஸ்ட் இருக்கும் இதோட ஆட் பண்றது என்ன பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது ஃபேக்டரி ஓவர் கேட்ஸ் சோ இது என்ன அழைக்கப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டரி காஸ்ட் ஆறு ஒர்க் காஸ்ட் என்று அழைக்கப்படும் இதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணோம்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆர் மேனுபேக்சரிங் காஸ்ட் வந்துடும் அதோட சேல்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா அதுதான் என்னது டோட்டல் செல்லிங் காஸ்ட் சோ அதோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணோம்னா செல்லிங் பிரைஸ் அதுல இருந்து டிஸ்கவுண்டி சேர்த்து ஆட் பண்ணோம்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் சோ இதுதாங்க லேட்டர் டயாகிராம் இப்படிதான் படிப்படியாக முன்னேறும் ஒவ்வொன்னா ஆட் ஆகி ஆட் ஆகி ஆட் ஆகி கடைசியா போறதுதான் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் பிரைஸுக்கு போகும் அதுக்கு சில ஃபார்முலாஸ் இருக்கு இங்க பாருங்க பேக்டரி காஸ்ட் ஆர் ஒர்க் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிரைம் காஸ்ட் பிரைம் காஸ்ட்னா என்னது டேரக்ட் காஸ்ட் சரியா அது வந்து லேபர்ல எவ்வளவு டேரக்டா இருக்கு அதே மாதிரி டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் டேரக்ட் பேக்டரி காஸ்ட் இங்க முன்னாடி பார்த்த மாதிரி டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் அதுக்கப்புறம் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் பிரைம் காஸ்ட் சோ அதுல இருந்து ஆட் பண்றாங்க எத ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் ஆன் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த ஃபேக்டரி மேல ஏற்படக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆர் மேனுபேக்சரிங் காஸ்ட் பிளஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஆன் காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்து டோட்டல் காஸ்ட் ஆர் செல்லிங் காஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் சீக்வல் டு அதாவது பிளஸ் சேல்ஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஆன் காஸ்ட் சோ இப்ப டோட்டல் செல்லிங் காஸ்ட் எவ்வளவுன்னா இந்த ஃபேக்டரி காஸ்டே சேர்த்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் நடக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சிஸ் சேர்த்தோம்னா அதாவது ஃபேக்டரி செல்லிங் காஸ்ட் சோ செல்லிங் பிரைஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட்ல இருந்து ப்ராஃபிட் சேர்த்து ஆட் பண்ணா அதான் செல்லிங் பிரைஸ் மார்க்கெட் பிரைஸ்னா செல்லிங் பிரைஸ் பிளஸ் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம் சோ இவ்வளவு வாங்க சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் செல்லிங் பிரைஸ் இது நார்மலா வந்து நீங்க ஒரு சோப்பு இந்த மார்க்கெட்டிங் இதுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஈஸியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சோ இதுல வந்து சம்ஸ் பாத்துக்கலாம் சும்மா பேசிக்கா தான் செல்லிங் பிரைஸ் கணக்கிட சொல்லிருக்காங்க ப்ராடக்ட் வந்து கிவன் டேடா ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு ரூபா லேபர் காஸ்ட் பிரைஸ் எட்டு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஃபேக்டரி ஓவர் கேட் ஜென்ரல் ஓவர் கேட் ப்ராஃபிட் சோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பிரைம் காஸ்ட் கிடைக்கும் சோ அதுதான் கொடுத்துருக்கோம் டோட்டல் காஸ்ட் ஈக்வல் டு ஃபேக்டரி காஸ்ட் பிளஸ் ஜென்ரல் ஓவர் கேட் அப்ப இந்த ஜென்ரல் ஓவர் கேட்டையும் இதையும் ஆட் பண்ணா டோட்டல் காஸ்ட் இதுல ப்ராஃபிட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்
ஒரு செல்லிங் பிரைஸ் ஒரு பீஸோட செல்லிங் பிரைஸ் கிடைச்சிடும் சோ அடுத்து டிப்ரிசியேஷன் டிப்ரிசியேஷனா என்ன பாத்தீங்கன்னா மதிப்பு இறக்கும் ஒரு பொருளோட மதிப்பு எப்படி எல்லாம் இறங்கும் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா இயந்திரங்கள் சாதனங்கள் கட்டிடங்கள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாட்கள் கூட கூட தேய்மானம் ஆகிட்டே இருக்கு சோ இதன் மூலம்தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த மதிப்பிறக்கம் ஏற்படும் பொருளோட குவான்டிட்டி குறைய ஆரம்பிக்கும் சரி குவாலிட்டி குறைய ஆரம்பிக்கும் இதுக்குண்டான காரணங்கள் படத்துல கொடுக்கப்படுகிற சோ இயற்கை காரணங்கள் பணி காரணங்கள் அது யூஸ் இல்லாம இருக்கிறது செய்ய முடியாம இருக்கிறது இதுதான் பணி காரணம்னா இயற்கை காரணம் தேய்மானம் காலம் போக போக அதே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியா பண்றது ஆக்சிடென்ட் தப்பா யூஸ் பண்றது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் டிசி நேச்சுரலா யூஸ் ஆகுது வியர் அண்ட் டியர் தேய்மானம் புதிய இயந்திரத்தை பயன்படுத்த இப்ப ஒரு வருஷத்துல ஒரு மிஷின் யூஸ் பண்றீங்க அது பத்து வருஷம் கழிச்சு அப்படியே இருக்குமா கண்டிப்பா கிடையாது அதுல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காமன் அயன் எல்லாமே துரு பிடிக்கும் இந்த மாதிரி சம்திங் எடுக்கும் அதான் சொல்லிக்கலாம் எடுத்துக்காட்டு பியரிங்ஸ் தேய்மானம் கியர் தேய்மானம் பழுது பருத்தல் புதிய இயந்திரத்தை பாகத்தை மாற்றுதல் பிசிக்கல் டிகேஸ் பாத்தீங்கன்னா காலம் கழிதல் அதாவது இயந்திரத்தை சீராக பராமரிக்காம விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா அதோட மதிப்பு இப்ப நீங்க பராமரிக்கவே இல்லைன்னா பத்து வருஷம் ஓடக்கூடிய மிஷினும் ஒரே வருஷத்துல போயும் இதான் வந்து பிசிக்கல் டிகேசி பைப்பு துருப்பிடித்தல் உலக மரிமான மடுதல் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒவ்வொரு மெயின்டெனன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா குறைவான பராமரிப்பு அதுதான் பார்த்த பிசிக்கல் டிகேசி இயலாமை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவை அதிகரிக்கும் போது அது தேவை இப்ப உங்களுக்கு நிறைய ஒரு ஐநூறு பீஸ் ஒரே நாள்ல அடிக்கணும் ஆனா ரெகுலரா இரநூறு பீஸ் தான் போகுது அப்ப அந்த இடத்துல வந்து இயலாமை பண்ண முடியல அப்படின்றப்ப அது என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல அதோட மதிப்பு குறையுது அப்படின்றத சொல்லி அவுட்டேட்டட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பயனற்ற அதாவது நம்ம பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரி டேட் சோ அந்த எக்ஸ்பீரி டேட் வந்துருச்சுன்னா அது வேஸ்ட் தாங்க அதே மாதிரிதான் ஓகே மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் சிங்கிங் பண்ட் மெத்தட் டிமினிசிங் வேல்யூ மெத்தட் சோ இந்த வேல்யூ மெத்தட் எல்லாம் பாத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் இது கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் சிங்கிங் பண்ட் மெத்தட் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பா பாருங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் அதாவது நேர்கோட்டு முறை இதோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிக்ஸ்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் பிக்ஸ்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் இதுல வந்து சம ஆண்டு தொகைகளாகி நம்ம எப்படி இஎம்ஐ கட்டுறோம் சோ அந்த மாதிரி தாங்க இந்த டிப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட்றது இஎம்ஐ மாதிரி தான் இப்ப பாருங்க ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ இப்போ ஒரு மிஷின் நீங்க வாங்குறீங்க அது ஓடி முடிச்சிருச்சுன்னா அந்த மிஷின் வாங்குறப்போ ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா பட் நீங்க அது பத்து வருஷம் ஓட்டினதுக்கு அப்புறம் அது என்னவா தான் கிடைக்கிறப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிராபா தான் கிடைக்கணும் குப்பையில போற பொருளா தான் அதுல எதாவது தேவை பொருள் யூஸ் ஆகுமோ அதை மட்டும் தான் எடுப்பாங்க அதான் வந்து ஸ்கிராப் வேல்யூ அது டிவைட் பை இயர்ஸ் எவ்வளவு இயர்ஸ் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மதிப்பிறக்க தொகை டிப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் தெரியும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வண்டியில் டூ வீலர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நீங்க செகண்ட் ஹேண்ட்ல விற்கிறப்ப அது எந்த வருஷம் எடுத்தது அதோட இன்ஜின் எப்படி இருக்கு இதுல என்னென்ன தேரும் தேராது இதெல்லாம் பாத்துட்டு தான் அந்த மதிப்பு அந்த வண்டிக்கு உண்டான மதிப்பை கொடுப்பாங்க ஆனா அது வாங்குறப்ப எழுபதாயிரம் ரூபாய் இருந்தாலும் அது குடுக்கறப்ப ஏழாயிரம் ரூபாய் இருந்தாலும் ஒன்னும் ஆச்சரியப்படுறாங்க இல்ல அதுதான் வி மைனஸ் எஸ் டிவைட் பை என் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மதிப்பு இருப்பு தொகை கணக்கிடப்பட்டு வணிகத்துல நடைமுறை சோ வருஷ வருஷம் மாற்றம் நிறைகள் என்ன பாத்தீங்கன்னா புரிந்து கொள்வது எளிது எளிதான கணக்கீடு முறை குறை நடைமுறைக்கு ஏற்றது கிடையாது இது வந்து நடைமுறைக்கு சாத்தியமே கிடையாதுங்க எது ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் அடுத்து சிங்கிங் பண்ட் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா மூழ்கும் நிதி முறை இதுல பாத்தீங்கன்னா மதிப்பிறக்க தொகை தவணைகளாக கணக்கிடப்படும் இப்ப பத்து லட்சம் வாங்கியிருக்காங்கன்னா மாசம் மாசம் ஒரு லட்சம் அப்படின்ற மாதிரி என்னது தவணைகளாக கணக்கிடப்படக்கூடியது இதுல பாத்தீங்கன்னா கூட்டு வட்டியாக கிடைக்கும் இது வந்து என்னது கூட்டு வட்டியாக கிடைக்கும் சொத்தோட உழைப்பு காலம் முடியும் போது வங்கியில இருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டு புதிய சொத்து வாங்கப்படும் என்னன்னா சேவிங்ஸ் மாதிரிதான் சோ அதுக்குண்டான நிதி அமைப்ப போட்டுக்கிட்டே வருவாங்க அது கடைசியில என்ன ஆயிரும் வங்கியில இருந்து புது சொத்து வாங்குறதுக்குண்டான அமைப்பா இருக்கும் இதோட ஃபார்முலா ஃபார்முலா முக்கியம் மேல பார்த்தது என்ன அது ஸ்ட்ரைட் லைன் மெசர் இங்க நடைமுறைக்கு ஏற்றது மதிப்பிறக்க தொகையை வணிகத்துல பயன்படுத்துவது கிடையாது அப்படின்றத சொல்லி ஆனா ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் நடைமுறைக்கு சாத்தியம் அல்லாது நெக்ஸ்ட் டிமினிசிங் வேல்யூ மெத்தட் டிமினிசிங் வேல்யூ மெத்தட்னா குறையும் மதிப்பு முறை இதுக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா ரெடியூசிங் பேலன்ஸ் இதுல வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டோட மதிப்புலயும் ஒவ்வொரு
So if V is equal to I I R, I mean, rho on the path is passing. So depreciation amount is only one more thing. This is the depreciation value. Path passing I I R is only one more. So four I I R. This is four I I R. So in the middle, we calculate the sustainable amount. So this is 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 the sustainable amount. That is infinitive. That is not the value of that. So, this is the formula of basic. If you see a value of i, 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 Scrap value is 5,000. If you divide it by 45,000, you will divide it by 45,000. That's it. It's simple. It's simple. It's basic. If you want to watch the next video, please subscribe to our channel. If you want to download the hall ticket, you will be able to download the link below. You will be able to watch the video below. Please subscribe to our channel. Thank you.